ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் டேஸ்டியான ஒரு மட்டன் கிரேவி வந்து எப்படி குக் பண்ணலான்னு சொல்லி இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஹாஃப் கேஜி மட்டன் வந்து குக்கரில் வாஷ் பண்ணிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது கூட கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அரை டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிட்டு மசால் வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி மட்டன் கூட நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் இதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக வந்து வாட்டர் ஆட் பண்ணிட்டு எகைன் வந்து ஒரு டைம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிட்டு குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நம்ம வந்து மட்டன் வந்து ஒரு த்ரீ ஃபோர்த் அளவுக்கு மட்டும் குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அப்போ தான் வந்து லாஸ்ட்டாக வந்து மசால் கூட சேர்ந்து இந்த மட்டன் குக் ஆனால் நமக்கு நல்ல டேஸ்ட் கிடைக்கும் நான் வந்து வர மிளகாய் வந்து ஒரு நாலு எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு மூணு ஸ்பூன் வந்து கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது கூட ஒரு ஸ்பூன் வந்து சீரகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் வந்து சோம்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிட்டு இதை வந்து நல்லா கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆகி வர அளவுக்கு வந்து அதை நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம் கலர் சேஞ்ச் ஆகி இந்த மாதிரி வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம வந்து இன்னொரு பிளேட்டில் வந்து இதை கொட்டி ஆற வச்சு அரைச்சி எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பேஸ் கன்சிஸ்டன்சிக்கு இதை வந்து அரைச்சிக்கலாம் அதே பேனில் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆனியன் வந்து எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு வந்து ஆயிலெலாம் ஆட் பண்ண தேவையில்ல ஜஸ்ட் வந்து அது குக் ஆகிற அளவுக்கு மட்டும் வாட்டர் ஆட் பண்ணிட்டு இதை வந்து நல்லா குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நம்ம மட்டன் வந்து ஒரு த்ரீ ஃபோர்த் அளவுக்கு வந்து குக் ஆகிடுச்சு வாட்டர் ஆட் பண்ணி குக் பண்ண ஆனியன் வந்து ஆற வச்சுட்டு இந்த மாதிரி நல்லா வந்து பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஒரு பேனை வந்து ஹீட் பண்ணிட்டு த்ரீ ஸ்பூன் வந்து ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆயில் வந்து காஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து அரைச்சி பேஸ்ட்டாக எடுத்து வச்சுருந்த ஆனியனை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிட்டு இது வந்து நல்லா ஃபுல்லாக குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு வந்து நல்லா ட்ரையாக வரும் இதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி பிங்கிஷாக கலர் சேஞ்ச் ஆகி வந்ததுக்கப்புறமா நான் வந்து ஒரு சின்ன தக்காளி வந்து ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அது இது கூட ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நல்லா சிம்மில் வச்சு குக் பண்ணுங்கள் இல்லைனா வந்து சீக்கிரமாக வந்து அடி பிடிச்சிரும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூனுக்கு வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிட்டு பச்சை வாசனம் போகிற அளவுக்கு வந்து அதை நல்லா குக் பண்ணி எடுத்துடலாம் நம்ம மட்டன் ஆட் பண்ணிடலாம் த்ரீ ஃபோர்த் அளவுக்கு வந்து குக் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இப்போ வந்து மசால் கூட சேர்த்தி நம்ம வந்து ரிமைனிங் வந்து குக் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் மசால் வாசனை போகிற அளவுக்கு வந்து அதை நல்லா குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுருந்த மசால் வந்து இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் ஆட் பண்ணிட்டு ஒரு டைம் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இதுக்கப்புறமா நமக்கு கிரேவி வந்து எந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து வாட்டர் ஆட் பண்ணிட்டு குக் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறமா லிட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது வந்து நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து ஒரு டைம் ஓப்பன் பண்ணிட்டு உப்பு கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைம் வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக வந்து கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது கூட வந்து மூணு பச்சை மிளகாய் வந்து நடுவில் மட்டும் கீறி விட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணிட்டு ஒரு லிட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் குக் பண்ணி எடுத்துடலாம் சூப்பரான மட்டன் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு செம்ம மட்டன் கிரேவி நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு அவங்களோட கமெண்ட்ஸாக சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ பாய் பாய்